Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm trọng phúc sợ dân lật đổ. Lý giải về vụ việc đồng tâm, một chuyên gia trong nước đã góc có góc nhìn như vậy. Đây có thể nói là một góc nhìn rất sát thực với lòng dân. Đây là hình ảnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, thuộc Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, gọi tắt là VUSTA. Giáo sư Giao cho rằng vụ đụng độ làm chết người và ông Lê Đình Kình đã bị 4 viên đạn bắn vào người, cũng như ba công an xã ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phản ánh tâm lý không tự tin và lo sợ người dân của chính quyền. Tiến sĩ Giao nói như sau Câu chuyện diễn ra dưới góc nhìn của chính quyền thì dường như những phát biểu của ông Lê Đình Kình là ôn hòa Nhưng phát biểu của ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công dường như là một sự thách thức đối với chính quyền và sự thách thức đó làm cho chính quyền lo sợ Lo sợ rằng bà con nông dân ở Đồng Tâm sẽ thành một nhóm đối lập và chiến đấu lại chống chính quyền Và tiến sĩ Giao đã giải thích tâm lý Sợ dân của chính quyền Cộng sản một cách khá logic bằng cách so sánh với vụ hàng nghìn người dân Việt Nam đã từng nổi dậy ở tỉnh Thái Bình trước đây. Đây là hình ảnh trụ sở Ủy ban Nhân xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Cuộc nổi dậy đầu tiên ở Thái Bình gồm khoảng 3.000 nông dân ở Quỳnh Phụ là một cuộc đi bộ có tổ chức trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6. Tại một số huyện khác đã nổ ra biểu tình khiếu kiện. Tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, nông dân tấn công bằng bạo lực vào các nhà cán bộ xã bị coi là phần tử tham nhũng. Đỉnh cao của đợt biến động tấn công bạo lực này là ba xã Thái Thịnh, Thái Tân và Mỹ Lộc thuộc huyện Thái Thụy. Hàng ngàn người kéo tới trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã, thoạt đầu chất vấn, truy cung lãnh đạo xã, sau đó đập phá trụ sở, nhà cửa, tịch thu tài sản, hành hung cán bộ xã. Phần đông, các cán bộ xã đã bị tấn công, đã phải trốn chạy. Những người còn lại phải dùng hình thức tự vệ bằng những vũ khí và hỗ trợ của họ hàng, người thân cùng xóm làng bên cạnh. Theo một nguồn tin, có từ 3 đến 5 cán bộ lãnh đạo địa phương chết vào hồi tháng 6 sau khi bị đám đông đánh đập vì bị tố cáo là ăn cắp tiền bạc của dân khi đóng thuế. Về phía người biểu tình, hơn 100 người được cho là những người tổ chức cầm đầu lớn nhỏ các vụ việc bị bắt. Tống giam. Có tin một số trong số người này đã bị chết trong tù do bị giam chung với thường phạm và những căn bệnh không biết trước. Vụ Thái Bình đã được giải quyết êm đẹp bởi quyết định của ông Võ Văn Kiệt lúc đó là Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện nay thì lại có vẻ khá vụng về và thiếu thực quyền. Đây là hình ảnh công an Việt Nam bao vây đồng tâm từ hôm 9 tháng 1 năm 2020 để khủng bố người dân ở đây. Tiến sĩ Giao nói thêm, trong những ngày qua nếu như để ý chúng ta sẽ thấy nhiều bài viết đã lấy lại câu chuyện ở Thái Bình để so sánh với câu chuyện ở đồng tâm. Thế nhưng khi đó bằng lời kể của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn và ông Phạm Thế Duyệt lúc đó là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì chính quyền lúc đó đã xử lý vấn đề cũng rất nhẹ nhàng. Nếu cứ trước những lời quá bức xúc của người dân mà chính quyền sợ tới mức phải vượt qua quá hành vi là tự vệ hay phòng ngừa để mà đập tắt thì đó là phương án sai hoàn toàn từ phía chính quyền, tiến sĩ Giao lý giải như vậy. Mà có thể nói là sẽ mang lại những hậu quả khôn lường và thực sự nó đã mang lại rồi, chỉ có lời nói của người dân nhưng mà đã biến thành cuộc gọi là đàn áp và xảy ra án mạng, án mạng cả từ phía chiến sĩ công an cho đến án mạng của người dân. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video Công an Việt Nam hùng hổ xông vào Đồng Tâm khi người dân còn đang ngủ và dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. <cười>
và vấn đề an dân sau sự kiện đồng tâm là điều mà tiến sĩ Giao cũng đã đề cập tới. Lời khuyên của tôi là đối với chính quyền thì hãy bình tĩnh lại, tìm lại những giải pháp làm sao cho nó dịu cơn đau đồng tâm đi. Làm sao để tăng cường thêm nữa lòng tin của người dân và bớt đi những thủ tục thuật, những cách thức để mà biện minh, biện bạch cho sự kiện ở đồng tâm, bưng bít thông tin. Ở những mức độ nhất định, cần phải minh bạch hóa những chuyện này cũng như xử lý một cách khôn khéo thì lúc đó mới có lợi cho chính quyền. Đó là ý thứ nhất, ông nói. Thứ hai là về lâu dài, tôi nghĩ rằng câu chuyện gốc gác, vấn đề vẫn là câu chuyện về sở hữu toàn dân, về đất đai trong hiến pháp của Việt Nam. Và từ đó, nói sang tới luật đất đai và các vị cũng cần phải sửa ngay nội dung này và cần phải có thừa nhận quyền tư hữu đối với đất đai. Và đây là chia sẻ của nữ nghị viện, nghị viện châu Âu về việc công an Việt Nam đã khủng bố giết hại người dân Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 và bà đã nói như sau. Làm sao tháng 2 tới, Nghị viện châu Âu có thể phê chuẩn một thỏa thuận thương mại tự do với một quốc gia khủng bố và đàn áp người dân như vậy? Đấy là lời của bà Saski Bigmon, nghị sĩ Nghị viện châu Âu, nêu vấn đề đồng tâm trên trang tweet của bà hôm 18 tháng 1 vừa qua. Và bi kịch về đồng tâm thật ra đã được phân tích từ rất lâu, đó là khi nhân dân đã mất lòng tin vào đảng và nhà nước theo mô hình của chủ nghĩa cộng sản, của chủ nghĩa xã hội lạc hậu, đầy khiếm khuyết. Đây là hình ảnh đại biểu quốc hội ông Dương Trung Quốc phát biểu về đồng tâm khi chưa xảy ra sự cố ngày 9 tháng 1. Ông Dương Trung Quốc cho rằng cần nhìn nhận nó là một vụ khủng hoảng về lòng tin chứ không thuần túy chỉ là một vụ án hình sự. Và tất cả những gì diễn ra ở đó có một yếu tố mà tôi thấy quốc hội, chính phủ và các cơ quan trách nhiệm phải quan tâm đó là việc những khiếu nại của người dân không được quan tâm, xem xét kịp thời để tích tụ lâu lại, trở thành hiện tượng tức nước vỡ bờ. Tôi nói điều này bởi vì cho đến thời điểm này, thành phố Hà Nội cũng như chính phủ đã chỉ đạo rất sát sao trong việc giải quyết vụ việc đồng tâm. Nhưng đã 2 tháng rưỡi nay, người dân đồng tâm có kiến nghị liên quan đến kết luận của thanh tra Hà Nội mà vẫn chưa được một cơ quan nào trả lời, kể cả Thủ tướng Chính phủ. Liệu chúng ta có để lặp lại chuyện cũ hay không? Ông đặt câu hỏi. Và ngoài ra, tiến sĩ Giao cũng đã đi vào câu chuyện sở đất đai là vấn đề nhức nhối của Việt Nam hiện nay. Chế độ theo chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam đã lừa bịp người dân. Họ ghi rằng đất đai là sở hữu toàn dân để quan chức cấp cao và các cán bộ phụ trách địa phương có thể dễ bể ăn cướp. Đây là hình ảnh đảng viên Lão Thành Cách Mạng Lê Đình Kình, 84 tuổi, với 58 năm tuổi đảng đã bị Bộ Công an và người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm tổ chức tấn công, giết hại vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Tiến sĩ Giao đã nói thêm, không thể để tình trạng hiện nay gọi là sở hữu toàn dân, nhưng thực ra lại trao quyền cho một số cán bộ công chức và đồng thời đứng đằng sau các doanh nghiệp lợi dụng để mà dùng quyền lực hành chính, nhưng mà tước đoạt quyền sở hữu về đất đai của người dân. Về các trường thường về các trường hợp thiệt hại về nhân mạng trong vụ bố giáp tập kích hôm 9 tháng 1, tiến sĩ Giao nhận xét. Trước hết, bình luận về cái chết, những thiệt hại về nhân mạng của cả hai phía, từ phía của công an cũng như từ phía của người dân và đặc biệt là cụ Lê Đình Kình. Tôi thấy rằng đây là một sự mất mát rất lớn. Mất mát rất lớn không chỉ đối với những người thân trong gia đình, mà đây là sự đau xót đối với cá nhân tôi cũng như là chia sẻ với bạn bè. Với cụ Kình thì chúng ta rõ rồi, là một người dân và thậm chí còn là một người cán bộ trung kiên của Đảng với gần 60 năm tuổi Đảng. Một người dân đấu tranh một cách ôn hòa vì đất đai mà cụ bị như vậy rõ ràng là đau xót vô cùng. Tiến sĩ Giao đã chia sẻ như vậy. Và nhiều người đặt vấn đề với câu hỏi là cái chết của ba sĩ quan công an Việt Nam có đáng tuyên dương như vậy hay không? Khi mà họ chết do đi giết hại người dân dã man chứ không phải là đi đánh giặc hay cứu nước. Đây là hình ảnh ba công an đã bị đánh chết, chết cháy vì theo lệnh Tô Lâm tấn công người dân Đồng Tâm vào lúc sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và ngay sau đó, họ đã được ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký phong tặng huân chương chiến công hạng nhất và điều này rất chớ trêu. Tiến sĩ Giao nói thêm: Cái thứ hai, đối với các chiến sĩ công an nhân dân, tôi cũng có một sự cảm động một sự xót thương cho các chiến sĩ, sĩ cho các chiến sĩ này. 
những người đã làm nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ đó lại không đáng làm. Cái nhiệm vụ mà đi để mà đàn áp người dân thì lại cả là nhiệm vụ không đáng làm. Giá như ba chiến sĩ công an này tham gia vào một lực lượng để mà chấn áp một lũ tội phạm buôn bán ma túy hay là một lũ băng mafia mà hy sinh, hy sinh thì rõ ràng là giá trị vô cùng. Thế nhưng mà đây họ lại phải hy sinh một cách tôi có thể dùng một cái từ là sự hy sinh của họ dường như là không biết nó vì mục đích gì. Nó có ý nghĩa hay không thì đấy chính là cái mà tôi cảm nhận được sự hy sinh về nhân mạng. Và nhà cầm quyền Việt Nam thông qua trên 800 cơ quan báo đài nhà nước đang tìm mọi cách tuyên truyền rằng họ đã bắn chết đảng viên lão thành cách mạng 58 năm tuổi đảng. Ông Lê Đình Kình là đúng. Điều này sẽ đưa đến những hậu quả lớn hơn trong thời gian tới đối với nhà cầm quyền. Đây là hình ảnh lễ phát động phong trào học tập và làm theo gương hy sinh của ba công an đã bị chết cháy ở Đồng Tâm. Tiến sĩ Trần Tuấn, nguyên tư vấn chính sách và phản biện xã hội thuộc Liên hiệp các hội hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, VUSTA, nêu quan điểm về cách thức giải quyết vụ Đồng Tâm như sau. Về phương hướng giải quyết là phải trong tâm thế luôn phải tìm và nghĩ rằng không để khủng hoảng, trùng khủng hoảng và thảm họa trồng thảm họa. Bởi vì cách giải quyết hiện nay đang đầy khủng hoảng tiếp tục sâu sắc hơn nữa và thảm họa nặng nề hơn nữa trên tất cả mọi mặt. Tại sao thế? Bởi vì rằng cho đến nay về phía chính quyền là nơi đứng ra giải quyết việc này, đặc biệt là truyền thông nhà nước của chúng ta, tức là của Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng đưa đến cho người dân vẫn là theo phương hướng cũ, cho rằng dân đồng tâm chống đối chính quyền bằng bạo lực, cho nên là phải có tổ chức vụ mùng 9 tháng 1 và chấn áp như tội phạm và đồng thời đưa ra xét xử tội phạm rồi đưa ra các hình thức nhận tội. Tiến sĩ Trần Tuấn cho rằng mục tiêu chính quyền cố gắng chứng minh là mình làm đúng sẽ bị đẩy đến một bi kịch lớn hơn. Và các nước theo thể chế của chế độ Cộng sản thì ở đâu cũng như nhau, chúng luôn rất cực đoan và gây hại cho người dân ở những nước đó cho tới khi hoàn toàn sụp đổ. Và tội ác của nhà cầm quyền Việt Nam ở Đồng Tâm đã kích hoạt lòng căm hờn từ người dân với chế độ này. Nó như một chuỗi bom khổng lồ đã phát nổ giữa ba đình và sẽ chôn vùi chế độ Cộng sản đầy bất công tại Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận với chia sẻ video cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo D để cập nhật những thông tin mới nhất sẽ gửi tới các bạn. Chào các bạn từ Berlin, Cộng hòa Đông Đức.